ஹலோ வியூவர்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப சப்பாத்தி மாவ நம்ம பிரீத்தி சோடியாக்கில் எப்படி பிசைய போடுவோம்னு காட்டும் எப்போ வேணுச்சுவோம் கையில் தான் பிசைவோம் இது ஆஸ் யூஷுவல் இல்லை இந்த ஃபிட்டிங் இதுக்குள்ள ஒரு ஃபிட்டிங்கு இதில் போடுவோம் இதுக்கு மேலே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன காமிக்க போகிறோம் சப்பாத்தி காமிக்க போகிறோம் சப்பாத்தி மாவு பிசையப்படியும் சப்பாத்தி எப்படியும் காட்ட போகிறோம் எப்படி சப்பாத்தி இதெல்லாம் ஈஸியாக கஷ்டமே இல்லாமல் இப்போ அடுத்தது தான் இந்த கொம்பு போடுறோம் இதில் பிளேட் இருக்கக்கூடாது ஒன்லி பிளாஸ்டிக் இது இதுதான் சப்பாத்தி மாவு இதையும் இதுக்குள்ள போடும் இப்போ சப்பாத்தி மாவு சப்பாத்தி மாவு மெஷர்மெண்ட் ஒன்று இருக்கா எஸ் இருக்கு கையில் இப்போ செய்யும் போது கையால் பார்த்து இப்போ செய்யும் போது மிஷின் இப்போ செய்யும் போது நம்ம தான் மெஷர்மெண்ட் கொண்டு வரணும் ஏன்னா அது கரெக்டாக நம்ம தண்ணி வேணும் தண்ணி வேணும் இப்போ இந்த இது இதில் ஒரு இப்போ வாட்டர் மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் ஒரு கப்பு மாவு போட்டேன்னா அதாவது கோதுமை மாவு போட்டால் சப்பாத்திக்கு இங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் அது வரைக்கும் வாட்டர் விடலாம் சப்போஸ் ரெண்டு போட்டெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல் கப்பு விட்டுக்கலாம் நான் இப்போ மூணு போட்டதுனால ஒரு கப்பு ப்ளஸ் ஆஃப் கப்பு ஒன்றரை கப்பு நான் வாட்டர் விட்டேன் ஸோ நம்ம ஒரு கப்பு விட்டுட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக விட்டுட்டு அந்த பாக்கி அரை கப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக விட்டுட்டு கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு அதை பசிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக எப்படினா எந்த தெரியுமா லாஸ்ட் ஆகும்போது எவ்வளோ வாட்டர் அது பிடிக்கும் நம்ம தெரியாது ஆட்டாலேயே இந்த ரெண்டு மூணு கம்பெனி ஆட்டால மாற்றங்கள் வாட்டர் வர்றது ஸோ நீங்கள் மூணு கப்பு போட்டுனா இது ஃபுல்லாக விட்டுட்டு இவ்வளோ தண்ணியை வெட்டி வச்சுக்கோ உங்களுக்கு போகும் அதை விட்டுக்கலாம் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஓ எப்படி சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி கம்மியாக இருந்தால் ஆஃப் ஆகிடும் கரெக்ட் டூ பாயிண்ட் ஓவில் வந்துட்டு ஆட்டா நீடிங்னு ஒரு பட்டன் உண்டு ஈட்டி சோடியா டூ பாயிண்ட் ஓவில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆகிடும் வாட்டர் கம்மியாக இருந்தால் பட் ப்ரீத்தி சோடியாக்கில் அப்படி கிடையாது நம்ம தான் மெஷர் பண்ணி வாட்டரை விடணும் ஸோ இது வந்து ஒரு கப்பு கோதுமாவு இது ரெண்டு கப்பு ஃபுல்லாக இருக்கும் போதுமாவு மூணு கப் போட்டால் இவ்வளோ நாலு கப் போட்டால் நாலு கப் கொள்றது இல்லை மூணு கப் போட்டுட்டு திரும்பி ரெண்டாவது வாட்டி தான் போடணும் அது ஓகே மூணு கப்பு போடுறேன் மிச்சம் போடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நல்ல ஒரு பிளேட் வச்சுக்கணும் எதையும் காரணிச்சு கீழே விழுந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதில் ஒரு கப் இதிலே சுற்றியும் போட்டுடலாம் இதில் மூணு கப்பு மினிமம் பசைய முடியும் மூணு கப்பில் மூணு பேருக்கு மேலே நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் கீழே விழுது என்ன பண்ணலான்னு கொடுக்க கேட்கலாம் கீழே விழுது நம்ம ஒத்தி ஒரு எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி ஒத்திக்கிறதுக்கு மாவு வச்சுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு இப்போ நான் இதில் மூணு எண்ணம் மாவு போட்டிருக்கேன் இந்த மூணுக்கு நான் போட போகிறது இதே இதில் ஒரு கப்பு வாட்டர் இப்போ இந்த மூணு கப்புக்கு நான் ஒரு கப்பு வாட்டர் விடுறேன் ஒரு கப்பு வாட்டர் பத்தாது ஒன்று விடுறேன் மீதி அரை கப்பு அதிலேயே நான் வச்சுக்கிறேன் நீ தேவைப்பட்டால் விடலாம் சொல்லிட்டு ஒரு கார் கப்பு வாட்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் போட வேண்டியது எப்போ நம்ம மாவு பசை உப்பு போடுவோமே அதே சால்ட்டை இதில் போடணும் நம்ம மாவு பசையாக கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுற வரைக்கும் இதில் முதலே எண்ணெயும் விட்டுடும் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணோம்னா அந்த மாவு ஆட்டோமேட்டிக்காக அறிவு வாட்டர் பத்தலைன்னா வாட்டர் நம்ம எண்ணெய் விட்டுலாம் அந்த வாட்டர் வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆன் பண்ணுறேன் இதில் பாதிதான் விட போகிறேன் நம்ம கையில் பசினாலுமே அப்பப்போ விட தானே செய்வோம் இப்போதும் இப்ப 
பார்த்தேன்னா அவசியமே கிடையாது அவசியம் <laughs> வேணுமான ஒரு மூணு உருளை நாலு உருளை ஊற்றி வச்சு சப்பாத்தி கல்லில் இடலாம் நான் எதுவும் இந்த கிரானைட் ஃப்ளோர்லேயே இடுற வழக்கம் அதனால் இந்த கிரானைட் ஃப்ளோர்லேயே இடுறேன் சப்பாத்தி கல் பற்ற வச்சுக்கணும் சப்பாத்தி கல் காயிரும் சப்பாத்தி கல் காயிரு யாரும் ஃபஸ்ட்டு சப்பாத்தியை ஒன்றா வராது மாவு ஊற்றிட்டு இப்போ இந்த குழம்பு இருக்கே சப்பாத்தி மாவு பேசுகிற அது வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் கடையில் போயிட்டு இருக்கணுமா இந்த இடத்துல கரகரான் இருக்கக்கூடாது ஓகே இந்த ஓரத்தை விடவும் இந்த உருண்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அது யூஸ்வலாக அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நிறைய பேர் குண்டா இருக்கிறது வாங்குறா மெல்லிசா இருக்கிறது வாங்குறா ஸ்டீல் வாங்குறா குழவி அப்படிங்கிறது செய்து பழக்கம் என்னோட நல்ல ஒரு குழவி இருந்து அந்த குழவி தொலைஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் நானே ரெண்டு குழவி வாங்கினா எனக்கே அது சரியாக வரல ஸோ குழவி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சப்பாத்தி மெல்லிசா இட வரலாம் நல்ல மெல்லிசா இடணும் இது எப்படி ரெண்டு பக்கமும் மறைச்சு மறைச்சு பண்ணலாமா இது பூரினா ஒரு பக்கம் தான் பண்ணலாம் அப்படி ஏதோ ஒன்று இல்லையோ பூரிகள் சின்னது தானே ஸோ ஒரு பக்கம் பண்ணால் போதும் இது மறைச்சு பண்ணலாம் பூரிகள் போகிறதாகவும் கணக்கு எது அடி பாகம் இருக்கோ அது பூரியோட எண்ணெயில் மேல் பாகமாக இருக்கணும் பூரிக்கு என்ன பண்ணணும் பூரிய எடுறோம் இல்லையா இந்த அடி பாகம் எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப நல்லா சப்பாத்தி பண்ணுவாங்க எங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் எங்க அம்மாவோட சப்பாத்தி பிடிக்கும் மெல்லிசா பண்ணுவாங்க அதனாலதான் வீடியோ இது மேல கொஞ்சம் நெய் பிடிக்கிறவா நெய் தளரிக்கலாம் நெய் பிடிக்காத வெறும் கூட சாப்பிடுவேன் இந்த சப்பாத்தி ரெடி இதில் என்ன விஷயம் சொன்னால் சப்பாத்தி போட்ட உடனே ஹைல போடணும் சிம்பிள் தான் இப்போ நான் இதை சப்பாத்திக்கு இந்த ஈர பசையெல்லாம் கிடையாதா பூரி கிடையாது சப்பாத்தி கிடையாது சப்பாத்தி போட்டுக்கு அப்புறம் நீ ஹைல போட்டுக்கோ சப்பாத்தி கூட நல்லா பூரி மாதிரி பொண்ணி வரும் உங்களுக்கு கையால் எடுக்க முடியாதுன்னா நீங்கள் கரண்டி சட்டுத்தாரை எடுத்துக்கலாம் எனக்கு என்ன இப்படியே கையில் எடுத்தே பழகியாச்சுன்னா இது மறைச்சி போடும்போது இது சிம்பிள் போடுங்க அது ஒன்றும் மேட்ரு ஏன்னா அடி பாகம் இவ்வளோ இரு கருக்க வேண்டாம் ஹைல போட்டால் அடியில் கருத்துரும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாயிடும் சாஃப்டாக இருக்காது இப்போ நிறைய எல்லா பக்கமும் தொடங்கும் மெயினாக முக்கில் முறையில் ஸ்கார்ன் இல்லைன்னு தொடங்கும் சூப்பர் இது சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அட் த டைமில் இட்டுட்டு போட்டு முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நிறைய பேர் ஒரு பேப்பரில் ஒரு நாலஞ்சு இடம் இட்டு வச்சுட்டு கூட 
முதல்ல கல்லு காயணும் இல்லாத கல்லு காயாம அவசரத்துக்கு போட்டு தோசை மாதிரிதான் கல்லு காயாம போட்டோம்னா எல்லா சப்பாத்தியும் மாட்டும் என்ன பண்ணாலும் அது போச்சு சப்பாத்திக்கு என்னெல்லாம் சப்ஜி நம்ம போட்டிருக்கோம் ஐ திங்க் பன்னீர் பட்டர் மசாலா போட்டிருக்கோம் தக்காளி சட்னி போட்டிருக்கோம் அப்புறமா சவு சவு சப்ஜி போட்டிருக்கோம்மா போட்டிருக்கோம் சென்னா போட்டிருக்கோம் சென்னா போட்டிருக்கோம் கரெக்ட் சென்னா போட்டிருக்கோம் சவு சவு சப்ஜி தானே போட்டோம் ஆமாம் சவு சவு சப்ஜி தான் போட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து வேற ஆல் வெஜிடபிள்ஸ் சப்ஜி பண்ணியிருக்கோம் அது வீடியோ எடுக்கல பட் டெஃபினட்டாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எண்டில் ஸோ அதனால டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சப்பாத்தி போட்டோடனே எல்லாம் <laughs> உங்ககிட்ட கிரானைட் கல் இருந்தது இருக்கு இருக்கு இப்போ இருக்கு கச்சேரி பார கார பர கட் பண்றேன் ம் அத பண்றேன் ஏனா அது கட் பண்ணி எடுக்கும்போது தரையோட தரைய அத கட் பண்ணி எடுக்க முடியாது ஓகே சப்பாத்தி ஃபுல்லா பொள்ளலே ஒண்ணுல சப்பாத்தி அப்படிங்கிறது சாஃப்ட்டா இருக்கணும்ன்றத தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது சிம்ல போடுங்க சப்பாத்தி எடுத்துக்கு ஹார்ட்லி ரொம்ப டைம் ஆகாது சப்ஜி தான் டைம் எடுக்கும் என்ன வைக்கிறது தெரியாது ஏன்னா அது அது மட்டும் வச்சுட்டோம் வச்சுக்கோ ஏன் சப்பாத்திங்கிறது என்னது கடலாம் இட்டு முடிச்சிடலாம் நிறைய பேர் இது மாதிரி இட்டு இட்டு போட்டு தெரியாது நியாயம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல வீடியோக்கே நிறைய பேர் இட்டு வச்சுட்டு தான் போட்டு காமிப்பாங்களே தவிர உட்காந்து வீடியோல உட்காந்து இட்டு இருக்க மாட்டாங்க அது கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது கொஞ்சம் கை ஸ்பீடா இருக்கணும் கை ஸ்பீடா இருக்கிற வாழ்க்கை செய்ய முடியும் இது ஸ்கொயர் சப்பாத்தி மாதிரி இருக்கே எனக்கு தான் அப்படி தோணுதா உங்களுக்கு அதனால என்ன ஸ்கொயர் சப்பாத்தி அப்படி நினைச்சு வேண்டியதான் இல்லையா சித்தார்த் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரைஸே வேண்டாம் சப்பாத்தி தான் வேணும் சப்பாத்தி தான் முதல் ஒரு பேரன் இருக்கான் அர்ஜுன் அவனுக்கு எப்பவுமே ரைஸ் வேணும் இன்னொரு பேரன் இருக்கான் சித்தார்த் அவர் எப்பவுமே சப்பாத்தி தான் சப்ஜி பிடிக்காது வெறும் சப்பாத்தியா சாப்பிட முடியும் ரெண்டு மூணு சப்ஜியா பிடிக்கும் எல்லாம் பிடிக்காது வெண்டக்கா 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 சப்ஜி நீ பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் மம்மி போடல அதுதான் எங்க என் பையனோட ஃபேவரட் வெண்டக்கா சப்ஜி வெண்டக்கா ட்ரை சப்ஜி வெண்டக்கா ட்ரை சப்ஜி சப்பாத்தி நிறைய வைக்கவா வெண்டைக்காய் சப்பாத்தி தொட்டுக்கிறது அவ வெண்டைக்காய் கறிய மனசுல வச்சுப்பா வெண்டை கறிய மனசுல வச்சுப்பா பட் டாக்டர் வெண்டைக்காய் ட்ரை சப்ஜி அவங்களுக்கு வேணா போட்டு காட்டுறேன் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அது நான் என் வாழ்க்கையில் முத முதல்ல நான் வந்து மட்ராஸ் பிறந்து வந்ததுனால எனக்கு தெரியாது சப்போ வெண்டைக்காயினா கறி பண்ணுவா கோயம் ஜாஸ்தி ஆனால் முத முதல்ல ராஜஸ்தானுக்கு போனேன் அந்த ராஜஸ்தானில் அவா வெண்டைக்காய் ட்ரை சப்ஜி பண்ணிடான் ஆகா இவ்வளோ வெண்டைக்காய் டேஸ்டாக இருக்குமா சொல்லி அந்த செய்யறவங்கிட்ட போய் படிச்சதாக்க அந்த வெண்டைக்காய் ட்ரை சப்ஜி இப்போ சப்பாத்தி ரொம்ப ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு மொத்தமாக செய்தாலும் மறக்க முடியும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி இதை பிச்சர் வச்சுக்கோனேன் சே தெரியாதா தேகர் இருக்கும் 
நீங்களும் இந்த சப்பாத்தி எல்லாம் பண்ணுங்க கஷ்டமே இல்லை ஏதோ கையால பேசி பண்ணுங்க உங்களுக்கு கையால வேணாம் பேசி காட்டணும் கொஞ்சம் விளக்கமா பார்த்த சப்பாத்தி மாவு பேசலாம் நிறைய பாத்திரம் கொடுத்துருக்கா நிறைய பாத்திரம் கொடுத்தாலும் ஜூஸ் கலக்கலாம் பாக்கி பொம்மைக்கிற ஜூஸ் எல்லாம் கூட கலக்கலாம் ஸோ எங்க வீட்டுல இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு சப்பாத்தி ரெடி எங்களோட டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சப்ஜி பிளே லிஸ்டே போட்டிருக்கேன் சைட் டிஷ் ஃபார் சப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பிளே லிஸ்டே போட்டிருக்கேன் இது நீங்க உங்க வீட்டுல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க எங்க அம்மா டென் மினிட்ஸ்ல சப்பாத்திய பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க சப்ஜி ஆஹா நல்ல கமகமா ஆவி ஆவி உன்னோட எல்லாத்தையும் ஆவி ஆவியா வரதே அதனால சுட சுட சப்பாத்தி சுட சுட ஆல் வெஜிடபிள் சப்ஜி ரெடி ஆஹா மேலால எங்க அம்மா பிளேட்டிங் பண்றாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ பார்த்து சப்ஜி பண்ணுங்க தேங்க் யூ சோ மச் பாய்